প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা আমাদের আজকের অতিথি নার্গিস চৌধুরী যিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে সপ্ত নামে তার একটি সংগঠন রয়েছে আর এছাড়া তিনি আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর মাস্টার ট্রেনার হিসেবেও নিজের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন জেন্ডার ভায়োলেন্স নিয়ে কাজ করেছেন সিটি কর্পোরেশনের ইফটিজিং যে কমিটি সেটার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন তো আজকে আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো তিনি বর্তমানে একটি বিশেষ কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন সেটা হলো শ্রবণ এবং ব্রাক বাক প্রতিবন্ধী যেসব আমাদের কিশোরী রয়েছে তাদের জন্যে স্যানিটারি নেপকে নিয়ে কাজ করছেন তো আবার আজকে আপনাদেরকে প্রথমেই স্বাগত জানাচ্ছে আমাদের এই আয়োজনে আপনাকে আর প্রশ্ন থাকছে যে আপনি এই স্যানিটারি ন্যাপকিনের চিন্তা ভাবনাটা কি করে আসলো আপনার ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ আসলে আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একটু পেছনের দিকে যাই যার নাম আসলে না বললেই হবে না তিনি হচ্ছেন সৌরভ বড়ুয়া যিনি আমার আইকন হিসেবে কাজ করেছেন একটা সংগঠন ছিল সংসপ্ত যিনি এটার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যার হাত ধরে আমি গুটি গুটি পায়ে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি তো ওনাকেও সবসময় দেখতাম যে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ওনার অনেকখানি অনেক বেশি দরদ প্রতিবন্ধী মানুষরা কিভাবে সমাজের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত হবে সেটা উনি আমাদের শিখিয়েছেন এবং সেই জায়গা থেকে আমরা কাজ করতে গিয়ে তাদের যেমন শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছি তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করেছি এখন কাজ করছি তাদের স্বাস্থ্যের একটা বিশাল অংশ হচ্ছে আমরা যখন একজন একজন মেয়ে কিশোর বয়সে থেকে বয়সন্ধিকাল তার একটা সময় আসে মাসিককালীন সময় এটা আমাদের সমাজে এখনও প্রচলিত হয়নি আমরা এটা মাসিকটা বলতে খুব লজ্জা পাই তো আমরা বলেছি যে আর নয় লজ্জা আর নয় ভয় আমি কিশোরী আমি নারী নন্দিনী স্যানিটারি নেপকিনে রুববো আমার পরাজয় এই স্লোগানটা আপনার নিজেরই এই স্লোগানটা আমরা নিজেরাই দিয়েছি এইটা দিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি বিশেষ করে বাক শ্রবণ প্রতিবন্ধী কিশোরী যারা আছে তাদের নিয়ে আমরা কাজ করছি তারা হ তারা প্রতিবন্ধীদের মধ্যে এই একটা জনগোষ্ঠী সব দিক থেকে খুব অবহেলিত তারা বলতেও পারে না বোঝাতেও পারে না যার ফলশ্রুতিতে তারা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় এবং তারা হেলথ হাইজিন যে বিষয়টা এটা থেকেও তারা অনেক পিছিয়ে এবং সেটার জন্য আমি বলবো আমাদের বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী বান্ধব সরকার এবং খুবই প্রতিবন্ধীদের অনেকখানি পরিবর্তন এসছে এই সরকারের আমলে আমরা নিজেরাও কাজ করছি যদি তাদের জন্য সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার মানে অনেকভাবে প্রসারিত হতো তাহলে এই প্রতিবন্ধী মানুষগুলো অনেক উপকৃত হতো তো সেই জায়গা থেকে আসলে স্যানিটারি নেপকিনের এই কাজটা আমরা করছি গত বিশ তারিখ আমরা প্রায় দুশো প্রতিবন্ধীর মাঝে স্যানিটারি নেপকিন আমরা বিতরণ করেছি এবং খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আপনি শুনলে খুবই আপনার ভালো লাগবে যে এইটা কিন্তু উৎপাদন করছে প্রতিবন্ধী মানুষরাই এটা আনোয়ারা উপজেলা যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী আমরা যেহেতু তাদের উন্নয়নের কথা বলছি তখন আমরা চিন্তা করেছি যে না সে যদি তৈরি করে সে যদি তৈরি করে বিপণন করে তাহলে তার ইনকাম জেনারেটিংয়ের একটা ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো তখন আমরা উদ্যোগ নিলাম যে যে এটাতে তাদেরকে আমরা ট্রেন্ড আপ করবো এবং তারাই উৎপাদন করবে এবং তারা উৎপাদন করছে এবং তারা বিক্রি করছে এটা আমরা প্রায় আমরা দু হাজার করেছি আমাদের টার্গেট হচ্ছে আনোয়ারা পটিয়া এবং কর্ণফুলিতে ওই উপজেলাগুলোতে আমরা কাজ করব এবং আপনি হয়তো জানেন প্রতিবন্ধী প্র মানে প্রতিবন্ধী মানুষ বাংলাদেশে হচ্ছে টেন পারসেন্ট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী তো সেই জায়গা থেকে এলাকাগুলোতে প্রায় তিন হাজারের মধ্যে তিন হাজারের মতো কিশোরী আছে 
প্রতিবন্ধী কিশোরী কোনো না কোনোভাবে তারা প্রতিবন্ধী তার শিকার তো এই প্রতিবন্ধীগুলোকে আমরা এই সেনিটারি নেপকিনের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এই প্রকল্পের মাধ্যমে আচ্ছা আচ্ছা তো আপনারা ধরেন যে এখন যেখানে গেলেন প্রত্যন্ত এলাকা সেটা একটু অবশ্যই সাধুপাত পাওয়ার যোগ্য কিন্তু পাশাপাশি আমাদের এই প্রতিবন্ধীর শিশু তো ধরেন এই নগরের মধ্যে আছে তো তাদের জন্য তাদের কি নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা 17 নম্বর ওয়ার্ড 24 নম্বর ওয়ার্ড এবং 13 নম্বর ওয়ার্ডে কাজ করছি তেরো নম্বর ওয়ার্ডে অলরেডি আমাদের দুটো স্কুলেই পরিচালিত হয় আমি দীর্ঘদিন থেকে স্কুলগুলো পরিচালনা করছি আম বাগান একটা আর ফয়েজ লেক একটা ওখানে প্রতিবন্ধী মানুষরা আছে আর প্রতিবন্ধী মানুষদের আরেকটু ভিন্নভাবে আরেকটা চিন্তা করছি যে প্রতিবন্ধী মানুষরা আমরা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা বলছি ওখানে আমরা প্রতিবন্ধী এবং অপ্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে আসছি আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওখানে কেন হিজড়া বাচ্চাগুলো পড়তে পারবে না আমরা তাদেরকেও এই শিক্ষার আওতায় আনতে চাই তাদের হয়তো এই বিষয়গুলো নাই কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রমে আমরা তাদেরকে যুক্ত করার চিন্তা করছি আমাদের সপ্তকের কার্যক্রমের মধ্যে আমাদের স্কুলিং প্রোগ্রাম আছে আমাদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ আছে আমাদের ট্রেনিং আছে আমরা জিবি উপর কিছু ট্রেনিং দিই জেন্ডার বেস ভায়োলেন্স ওই জায়গাতেও আমরা দেখেছি যে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বাকশ্রম কিশোরীরা খুবই ভানারেবিলিটির মধ্যে আছে তাকে যদি কেউ ইফটিজিং করে বা কোনো নির্যাতনের শিকার হয় সে বোঝাতে পারে না আমি আমি এই জায়গায় এসে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না আমার আমার না বোঝার কারণ হচ্ছে আমি ইশারা ভাষা জানি না আমি যদি আজকে ইশারা ভাষা জানতাম তাহলে তার ভাবটা আমি বুঝতে পারতাম সুতরাং আমাদের সবাইকে সমষ্টিগতভাবে এটা নিজ দায়িত্বে করে নিতে হবে যে ইশারা ভাষাটা শেখা এই এই প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর জন্য সেই সেই শেখার সুযোগটা কীরকম আছে ওটা বাংলাদেশে এখনও অনেক হয়েছে চিটংয়ে চিটংয়েও আছে শিখছে আমাদের একজন টিচারই আছে সে শুধু সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার আচ্ছা আচ্ছা সে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখায় এবং শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের শিখাচ্ছে অভিভাবকদের পাশাপাশি যারা নন ডিজেবল পার্সেন ছেলে মেয়েরা আছে যারা প্রতিবন্ধী না তাদেরকেও তারা ইশারা ভাষার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আরেকটা যেটা আমি করতে চাচ্ছি মানে প্রতিবন্ধী বা আক্রমণ প্রতিবন্ধীদেরকে কারাতে শেখানো আচ্ছা আচ্ছা আত্মরক্ষার জন্য আত্মরক্ষার জন্য এটা এখন সময় উপযোগী একটা বিষয় বিষয় হ্যাঁ যে মেয়েদের আত্মরক্ষা খুব দরকার একটা মেয়ে যদি কারাতে জানে তাহলে সে অন্তত নিজেকে সেভ করে ওই জায়গা থেকে আসতে পারবে আচ্ছা সেই সেই কাজটা কোন পর্যায়ে রয়েছে ওটা এখনো লেখালেখি চলছে লেখালেখি করছে যেহেতু আমরা নিজেদের ওন ফান্ডে কাজ করছি এখনো আসলে এই কাজগুলো করতে গেলে সরকারের পাশাপাশি ডোনার ফান্ড তো লাগে তা তো নিশ্চয়ই হ্যাঁ না হলে তো এই কাজগুলাতে আগানো যায় না তারপরেও চেষ্টা করছি শুরুটা তো করতে হবে শুরুটা আমি আপনি কেউ করে দিলে এখানে দেখবেন যে অনেক আপনার ওই মূল প্রসঙ্গে যেটা বলছিলাম সেনিটারি ন্যাপকিনের এই কার্যক্রমটা এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে ধরেন আপনার নির্দিষ্ট কিছু এলাকার মধ্যে করছিলেন আপনি ওটা আমি আনোয়ারা আনোয়ারাতেই করছি আচ্ছা আচ্ছা আনোয়ারা উপজেলা এটা নিয়ে আর কোনো ভাবনা চিন্তা আছে কিনা আনোয়ারাতে করছি এবং চিটং এ আপনার রৌফাবাদ আছে রৌফাবাদে একটা প্রতিবন্ধীদের স্কুল আছে মানসিক প্রতিবন্ধীদের ওখানে ওই মেয়েগুলোকে আমরা প্রোভাইড করছি আচ্ছা আচ্ছা উচ্চারণ করতে চাই না যে মাসিক শব্দটা আসলে জানাটা খুবই দরকার মেস্টাল হাইজিন প্রিয়ড এগুলো আসলে কোনো শব্দ না সরাসরি বলতে হবে আর অফিস আদালতে যেটা হচ্ছে এই এই জায়গাতে একটু বলতে চাই যে অফিস আদালতেও যে ছেলেরা আছে বা আমার ছেলেটা বড় হচ্ছে আমার ছেলেটাও জানতে হবে যে আপনার ছেলেকেও জানতে হবে যে যে মেয়েরা বড় হলে মেয়েদের শারীরিক একটা পরিবর্তন হয় এটা হচ্ছে মেয়েদের মাসের মাঝামাঝি বা মাসের শুরুতে এসে একটা 
मेरा मीडियाधी मानुष के जिन्हें जरूरण बुद्धिमता दिए जो जानते तरुण से दक्षता क्यों क्या लागे ना जो छोट बल पढ़े विज्ञान अभिशाप ना आशीर्वाद एनारे विज्ञान अनेकटा अभिशाप समाजे पुरो बांगे तरुण मंच तैरी हम तरुणरा तरुण कथा बोल तरुणरा तर भलो लगार कथा बोलते चाय से कथा गुला थकते चाय तर रेसपन्सिबिलिटी जरा बड़रा आज तक के दीते हैं समाज परिवार राष्ट्र जो तुम्हारे रेसपन्सिबिलिटी आज तुम्हें ये दाय तुम ये दायित्व पालन करो ये परिवार के जमन शेखा अपने समाज पारिपार्श्विकता तदुपरि राष्ट्र समय खबर केन्ना शुरू कर तरफ छोट पाए चलते चलते ठीक पोचे जाब तक ठीक पोचे जाए से स्वप्न जैगे धन्यवाद सबा धन्यवाद